Hi guys! This is Anna Kay Villalobos and welcome back sa akin channel. So, para sa video natin today, I'm going to share with you the things that I have been enjoying lately, aka my current faves. Kung gusto nyong malaman kung ano-ano sila, please keep on watching. Para ang tagal kong hindi nag-film ng sit-down video, pero nandito na yung aking mga current faves and one by one, I'm going to share them with you. If you are interested in any of these products, lahat ng links ilalagay namin sa baba para mas madali nyo silang mahanap. So, maglalagay din kami ng options kung meron siya sa Shopee or sa Lazada or kung wala doon sa Instagram or kung saan mga platform. So, ngayon mga sizi, magsa-start ako sa pabango and ihuhuli natin yung mga usual ko na nilalagay sa unahan para maiba naman. Sa pabango guys, o perfect I have three favorites and isa-isahin natin sila. Unahin natin itong dalawang maliit na bote. These are both Jo Malone perfumes and, oh no, Jo Malone colognes. Tama ba? Yes, cologne sila mga CZ. And ang sabi sa counter, limited edition daw to. But they are both different scents. Magkaibang spectrum sila mga CZ. Unahin ko na muna yung mas madaling i-describe yung meron akong saktong comparison. This is the Jo Malone Frangipani Flower Cologne. And ang amoy niya para sa akin... Amoy siyang sampagita. Ayun. Yun talaga yung mga sis. And I use this on a daily basis. It's a very delicate scent. Hindi siya masakit sa ulo o mabigat sa ulo, which I like. But the other one, which is this Jo Malone Yellow Hibiscus Cologne. Hindi ko alam kung paano ko to i-describe, but it's something... Something floral din, mga sizi. Pero ito yung parang pag inamoy ko, ang saya-saya niyang amoyin. Masaya siya, yun yung parang feeling niya na e-evoke niya sa akin. Dahil hindi ako marunong mag-describe ng amoy na mga notes, sabihin ko na lang kung ano nararamdaman ko pag naaamoy ko sila. Alam mo yung parang gloomy sa labas, ito yung gusto kong spray kasi nakaka-happy siya. Yung iba kasi gusto nila ng gloomy weather, si Jello yung gloomy weather siya. Ako gusto ko bright, sunny. Ito yon mga sis. So when it's dark outside, I just pull out my perfume pagkakata tapos lumigo, and ang kinukuha ko is yellow hibiscus. Hindi rin siya mabagat sa ulo, o masakit sa ulo. But then, if I want something that's more sophisticated, I choose this. Oh, come on, yan. I choose you. This is the Christian Dior Happy Hour, and... Ito mga CZ, this may be something na hindi gusto ng iba kasi medyo mabigat ng konte as compared to the usual ones that I use. Usual ones that I use. Basta yung madalas kong ginagamit, yon Ang dami ko nang nabawas. Siyempre, mas matagal lang itong si Christian Dior as compared to the Jo Malone kasi hindi naman sila pareho na perfume. Mas matagal talaga ang concentration for this one. So kung ito, paglalabas, si Happy R. Alimbawa, may inimit na something na importante or something na... Basta alam yung mga CZ, yung parang gusto mo na mas sophisticated o mas dressier ang suot mo, ito yung ginagamit ko lately. Okay mga sis, panligo naman tayo. Although, hindi ko sinasabi na araw-araw tayong naliligo. Alam nyo na yan, dahil nasa easy cute, nasa bahay lang tayo. Whenever I do, pero ngayong third trimester, parang mas madalas na ako maligo dahil ang init talaga mga sisi. Parang kahit naka-aircon, ang bilis kong mainitan. Siyempre, magsisimula tayo sa banyo, mag-shampoo ng buhok. Ang ginagamit ko na variant is si castor oil because I was really afraid na, sabi ng karamihan, pagka daw buntis ka na lalaglag yung buhok o nagkaka-hair fall ka. So, so far, so good. Hindi pa nagkaka-hair fall. But, kailangan natin i-wait yung postpartum kasi sabi din nila, maaaring after mo mga anak, dun ka naman daw maglagas ng buhok. Kapit tayo kay castor oil na sana ay maitawid niya ang aking buhok. But, castor oil kasi is for thicker and longer hair. Napansin ko rin yun. Hindi ko lang kung napapansin ninyo. Pero, ang bilis humaba talaga ng buhok ko. Parang kakagupit ko lang kailan, ba? Tapos parang, tadaan! Yan na uli siya. Hindi ko alam kung saan siya nagmumula. Pero, isip ko kasi yung nutrients, baka sa braso ko na pupunta, sa pisngi, tsaka sa buhok mga sis. Kasi ang haba niya na ulit, baka magpagupit muna ulit ako bago ako manganak. But I use the Lux Organics Premium Keratin Shampoo in Castor Oil and the same thing for my treatment, Lux Organics Premium Keratin Daily Treatment in Castor Oil. Nakailang ganito na ako mga sis pag pumasok kayo sa loob na aking banyo, puro iba-ibang flavor. Flavor? Iba-ibang variant nito. So I use Manuka Honey, si Coconut Oil, si Argan Oil, pero ang madalas kong magamit is si 
si Castor Oil mga CZ. Ayan. Is there any technique na ginagawa ko pagka ako ay nagsashampoo o nagtitreatment ng buhok? Siguro sa shampoo, regular lang. Konti lang yung ginukuha ko. Tapos, turo lang sa akin ng nanay ko yun ha. Yung konti na yun, basahin mo muna siya ng tubig para hindi siya super concentrated na ilalagay sa buhok. So, pag concentrated daw kasi, minsan pag matapang yung shampoo, mas nakakadry. I do not know how true that is, pero nakasanayan ko na lang din na binaba na o dinadilute o ano pa bang tawag doon sa Tagalog, yung shampoo bago gamitin sa buhok. Share ko lang sa inyo ha, tanda ko nung bata kami, ang ginagawa pa ni Inay, hindi sa kamay. Alam niyo yung tabo? Yung tabo, lagi ka ng shampoo doon, tapos parang igaganon mo siya, para pag ganun mo sa buhok mo, hindi siya ultra concentrated. But wala nang tabo ngayon, kaya sa kamay na lang at igaganyan sa shower. Tapos saka ko igaganyan sa buhok. Now for the treatment, paano ko ito ginagamit? Sabi kasi dito, it's a 3 minute hair repair conditioner. But what I actually do, syempre na shampoo ko na, drain ng konti yung buhok, and then I put on the conditioner. Habang nakababad yan, nagsasabon ako ng katawan ko at kung ano pang mga gusto kong gawin, kung nagsishave or whatever. Tapos I let it on my hair until I finish yung pagsasabon ng katawan. Pagkatapos kong magsabon ng katawan, binabanlawan ko na siya. So that's probably more than 3 minutes, mga 5 minutes plus. And then, I wash my conditioner at ang pinakahuli kong tinatanggal ay yung sabon sa katawan ko. Because I have also heard that sometimes yung mga hair treatment shampoos, syempre hindi naman siya for the skin, di ba? Pagka halimbawa, pinahuli mo yung pagtatanggal nito tapos nag-slide siya sa likod, it may cause back knee. Hindi ko lang alam dito kay Lux Organics, but that's another technique, especially if you experience yung mga butlig-butlig sa likod. Ihuli ninyong i-wash yung katawan ninyo. Kasi hindi nga talaga siya dapat sa skin. It's for the hair. Siguro another technique that I would like to add is I do not put this on my scalp. Ewan ko ah, nung umpisa na aking pregnancy, medyo nag-flaky yung aking scalp. Siguro dahil nag-fluctuate yung hormones. So, pag nag-fluctuate ang hormones, nagda-dry yung skin or nag-oily. But nasanay na rin lang din ako na hindi ko siya nilalagay sa anit. Sa mismong buhok lang talaga. Not unless this will be for hair and scalp treatment. Kaso, hair treatment lang siya. Ayun lang mga sisi. Ang dami kong na-share about the hair. And then, bago ko suklay ng aking buhok, of course, I use this hair mist. So, mas madalas ko nga ito magamit pag basa yung buhok ko. Bago ko nga siya suklay and spray ko muna siya. Hindi lang sa ibabaw mga sisi ha. Be sure na medyo hatiin nyo muna yung buhok nyo, i-section nyo, tapos spray nyo rin. Sa mga parte na hindi mababasa ng hair mist ko, igaganyan nyo lang siya. Tapos saka ako nagsusuklay with my very, nasan ba yung suklay ko? With my very special. Ito talaga yung the best. Ayan, kahit maiwala nyo itong suklay na to, hindi nakakagilty. Kasi mura lang to sa Watsons. Tapos bukod sa wide tooth ang aking comb, medyo lang naman flexible. So kung meron kang bohol-bohol sa buhok, hindi mo siya mahihila talaga ng husto. But thankfully, wala naman masyadong bohol. Maybe because of the treatment and the hair mist, madali lang siyang suklayin. As in, literal na, pag nagmamadali ako sa umaga, shock! Ganyan lang. Isang pasada lang tapos. Kaya ako na lang siyang bumagsak on its own. Aside from the hair, another thing that I thoroughly enjoy na siguro isa rin sa rason kung bakit mas madalas akong naliligo ngayon is this one. Prior to this, I have been using si Cloud Soap at saka si Neutrogena Body Wash. If I want to exfoliate, I use si Cloud Soap kasi may mesh on. Pero kung halimbawa gusto ko yung liquid lang, lalagay ko lang sa nylon puff yung nabibili lang sa Watsons tapos mabilis lang na scrub scrub na ganyan but meron akong bagong combo ngayon this has already been tried and tested hindi ko agad sa inyo ipinakita because syempre gusto ko muna talaga siya matry I think nakakalahati na agad ako nito medyo magastos ako gumamit pero you don't really need a lot this is the Lux Organics Niacinamide Plus Sintel Asiatica Shower Cream which is body wash in a simpler terms ang pansin ko lang sa kanya hindi ko siya gusto pag ipapump ko tapos diretso kong isasabon sa katawan mas gusto ko siya kung halimbawa meron ako nylon puff or anything to scrub my body. Kasi hindi siya super mabula if i-compare ko sa talagang iginanyan ko lang sa katawan ko. Palagay ko because this is alcohol-free, paraben-free and SLS-free. So, hindi siya magiging kasing bula ng ibang body wash. So, yun ang aking review sa kanya. Now, after this, syempre, towel dry, labas ka ng banyo. This, alam nyo mga sisi, hindi ako mahilig mag-lotion. is something that changed my perspective when it comes to lotion. Prior to this, ang 
gusto kong lotion is si Meta Tayo na lotion. Hindi ko alam kung ano exact na name. Pero mahal siya yung parang isang ganyan na sa 800 pesos. Tapos syempre parang pag sa bath products, pansin niyo hindi talaga ako masyadong high maintenance. Kasi literal na they go down the drain and of course sila yung madalas mong i -re purchase Mas maganda kung ang madalas mo i -re purchase ay hindi ganong kamahal. Para hindi siya masakit sa puso every time na bibili ka. Ang layo na na sinabi ko. So meta tayo nga na lotion, ba diba? Pero nakakita ako ng something even better. As in, mas moisturizing siya as compared to the meta tayo one. And sa meta tayo kasi ang pinaka nagustuhan ko doon is hindi siya talaga malagkit. Para kasi siyang lotion na malagel. Ito kasi parang ganun din. Mas creamier lang siya as compared to the meta tayo one. But hindi rin siya malagkit. One of the first na tries ko dito, birthday ni tatay, maalinsangan sa parking. As in, meron atang vlog nun eh, na parang sabi ko, Jelly, tingnan mo yung ganito ko. Kasi lagi akong inaasar ni Jelly pag pinapawisan ako, una sa akin pinapawisan yung mga leeg, yung mga singit-singit ng katawan. Sabi ko kay Jelly, pinagmalaki ko sa kanya na walang friction. Dito sa ganito ko, and I was wearing this lotion that day. So, dun ko talaga na-test na kahit sa humid, hindi talaga siya malagkit. And it's moisturizing enough, but not to moisturizing. Meron din siyang sinasabi na UV filter dito. It's also alcohol-free, paraben-free, and mineral oil-free. I also put this on my tummy. Sinasama ko na rin yan. Pag naglo-lotion ako, and I can definitely tell the difference. So, yun yung aking mga favorites when it comes to mga panligo sa banyo. So, mga CZ, ba diba, Nakaligo na tayo. Ngayon, usapang damit naman. Ito mga to, saan pa nga ba galing to? Kundi sa Uniqlo. So, syempre, dahil buntis ako, nung una, I just really don't want to buy yung mga pangbuntis dahil ayoko hindi ko na sila magamit after ko magbuntis. So, itong mga to guys, hindi siya pangbuntis, pero nagagamit ko nga yung buntis ako. And even after nga, syempre, mas scary bells. Kasyang-kasya siya sa akin. Ito yung dalawang style na nagustuhan ko sa Uniqlo, which I know magagamit ko pa. This is, um, lagay na lang namin yung pangalan dito noong style, kasi hindi ko talaga alam. But I have this in different colorways since ganun ako sa Uniqlo. Pag may nagugustuhan akong design, pinibili ko na siya in different colors. Alam ko naman na matagal ko sila na magagamit. And then, this other one naman is yung napakita ko sa vlog ko, si Mame Koro ko, Karugo Uichi. And, sorry po, ano ko yung pangalan ninyo? Lalagay din namin dito sa screen yung pangalan ng style, but it's a cocoon dress. I got this in white and then black. Na sana kinuha ko rin yung dark brown. Ang ganda din. Sobrang gamit na gamit ko ito mga to lately kasi madaling gumalaw, very comfortable and, ayan, comfortable. Yun lang yun. Another one is this maternity pants from Uniqlo. So, I have this in black and then I think in gray. Super useful mga CZ. Hindi so Sobrang manipes yung kanyang tela at hindi rin sobrang makapal. Usually, with mga leggings na ganito, ang prefer ko is yung mas makakapal na tela. Kaso, dahil nga buntis ako, maiinitin ako ngayon, I can just wear oversized na shirt na pambahay tapos sa ilalim, ito lang. Nakakagalaw ako, nagagawa ko lahat ng pwede kong gawin and it provides konting-konting support kasi yung iba, compression talaga yung sa parte ng belly kaya super supported. Ito, hindi naman siya compression but then kahit paano, feel mo na may konting-konting tulong yun lang mga yun sa usapang damit. Ngayon din, kailangan din natin ng mga mask mga sis. And syempre, ang usual na ginagamit na mask ko is si Clean by Lux Organics na surgical mask. But, I put another mask on para makapag double mask. Binili ko lang siya online from Good Manner. It's just a dust mask, kaya kailangan mo talagang mag ilalim ng surgical mask. Kasi yun pa rin naman ang preference when it comes to the pandemic. And, merong kulay gray nito at meron din kulay beige. So, may iba-ibang sila may 5 pieces per pack, may 10 pieces per pack. Pwede mo naman siyang i-reuse but I highly suggest na kung i-reuse mo siya ay sprayan mo ng malala ng alcohol, loob at labas, tapos hang to dry. So, lagi ako may ganito sa loob ng sasakyan kasi pagbaba ko dito sa kondo, nakasuot na ako na isang pirasong surgical mask. And pagbaba ko ng sasakyan, meron na rin akong pangalawang mask na ganito. I am not suggesting that you use this alone because this is just a dust mask pero ang ganda lang kasi beige. Tapos gray. Actually, meron din pink, ilalagay ko yung links ng mga mask na ginagamit ko sa info box below. Aside sa damit, ang hindi ako makakalabas ng bahay, na hindi ko dala o hindi ko suot ay ang aking mga salamin. I do have quite a few na pair of glasses but ito yung dalawang addition lately na bet na bet ko. Itong suot ko, this is from Sunny's. The style is Belinda and parang quartz tort ata ang pangalan niya. Lalagay na lang din namin guys sa baba. May grado ito ha, hindi lang siya forma mga sisaw. I wish forma lang siya pero I have 
have grade and astigmatism as well. So, magaan siya, tapos yung pinakaloob niya, meron siyang nose pad. So, medyo makikita nyo na natagal yung makeup ko sa ganitong side. And, ang maganda kasi dito sa ganito na may nose pad, hindi kasi ako ganun ka-blessed here. So, pagka sinusuot ko siya, may tendency na bumaba yung mga glasses pagka hindi siya nose pad. So, bet na bet ko yung mga ganito pagka busy ako, ayoko na gumagalaw o bumababa ang mga glasses ko. And then, this other one, ang cute din ito. Alam nyo, sobrang daming nagtanong kung saan ko to binili. Suotin ko na din para makita ninyo and it's an oversized frameless na eyeglasses from Dior and hinahanap ko kasi yung style niya dito. Usually nakalagay kasi sa gilid. Ang nababasa ko lang is Dior Stellar, Stellar 010. Meron din siyang nose pad which I like kasi as compared dito kay Sunny's, ito kasi medyo malaki yung nose pad niya. Hindi ko alam kung makikita ninyo. May kalakihan siya. So syempre mas malaki rin yung bakat dito. Itong isa, mas maliit yung nose pad. So pagka nilagay mo siya dyan, mas maliit yung contact niya sa skin mo. Mas maliit yung marka na mawawala na makeup. Another thing din, pagka tumatawa ko since ang taba ng cheeks ko, hindi gaanong dumidikit yung aking pisngi dito. So, kung mataba ang pisngi nyo like me, may experience nyo yan sa pagsasalamin dahil babakat yung ilalim ng salamin nyo if you are using oversized o mga evator style na glasses. Every time you speak or every time na bubungis-ngis ka, may tendency na matanggal din yung makeup sa ganitong area. Magaan din to. So, impact proof ba yung tawag dito sa lenses na to? Kasi kailangan yun pagka frameless ang gagamitin ninyo. So, ayan guys. Balik ko na lang yung aking unang salamin dito sa video. If you want to see an eyeglasses collection, pero alam yung mga CZ, when it comes to eyeglasses, wala akong pakailang talaga kung anong brand. Meron akong mura, meron ding may kamahalan. Depende talaga kasi medyo namimili yung aking mukha ng salamin dahil bilugan siya. Yan. Yan lang ang aking pinakaunang hinahanap sa salamin nyo. Hindi niya ma-emphasize ang aking bilog na bilog na mukha. Next mga CZ ay skincare. So, isashare ko lang sa inyo guys na medyo may katamaran ako mag-skincare nung first trimester and the first half of my second trimester. Bakit? Kasi grabe yung naging breakouts ko nun. Yun na ata yung parang hindi naman pinakamalala pero isa sa pinakamalalang face na parang every time nagigising ka sa umaga hindi mo alam kung saan tutubo sa parte ng mukha mo. But usually dito siya sa may cheek part and I know na cost siya by hormones. Pre-pregnancy I was already diagnosed with PCOS mga 2014 pa yon and kala ko tapos na ako sa mga face na yon pero ayan sila nagbabalik at nagpapakilala so nakakatamad talaga mag skincare at nakakatamad tumingin sa salamin every time magkakaroon ka ng breakouts but then nag iba yung isip ko since bumabalik na yung energy ko katulad na hindi ako buntis noon ibang energy ng buntis mabilis mapagod second half ng second trimester mga CZ nag skincare ako and I was able to use this one nagpadala ng ayuda si Lux Organics with the niacinamide and then this one so I was back to using the Lux Organics Whitening Repair Essence Toner. Nung una, dahil ayoko pang masyadong maraming nilalagay sa mukha, which is the best way mga CZ if you are trying to incorporate skincare, isa-isahin nyo by step para alam nyo kung saan yung hindi gusto ng skin ninyo. Kasi pag isang blast yan ang paggamit ninyo, hindi nyo alam kung saan yung nagustuhan talaga ng skin nyo. Saan kayo nag-breakout? So ito lang ginagamit ko. Wash lang ako sa umaga o tsaka sa gabi ng face. Tapos, nagtotoner lang ako. <laughs> hindi ko nagmo-moisturizer or anything. So, pag nagsuot ako ng makeup, I use a cotton pad. Tapos, generous ako maglagay ng toner. And yun yung ginagamit ko as a toner. And, pag wala naman akong makeup na sinuot nung day na yon I use it as an essence. So, maglalagay lang ako na ilang drops. Tapos, warm and then press sa skin. Yun ang naging routine ko for quite some time. Hanggat sa halos maubos ko na yung isang ganito. And, napansin ko talaga na nagsisimula na mag-brighten yung skin. Siyempre, hindi naman instant na instant. Siguro, mga after 2 months of using na ito lang ang ginagamit ko. And then, came yun nga yung Ayuda ni Lux, which is a set. Parang ito yung panapat nila sa mga rejuvenating sets eh. Sa loob ng set, merong cleanser, merong toner, at merong moisturizer. So, si cleanser, nasa loob lang siya na aking banyo. But then, I have a smaller size of this niacinamide essence toner ni Lux. Meron palang spray. So, ngayon, anang nangyari, pagkagagamit ako ng cotton pad, dito ko kinukuha. Pero pag ginagamit ko as an essence, spray lang sa face tapos pat, pat, pat. Pat dito ako nagulat. This one, this Lux Organics Whitening Repair with Moisturizer. Nakita nyo ang payat na yan mga sisi. May hangin pa sa loob yan. This contains niacinamide and snail secretion filtrate. Basta snail lang ang tawag ko doon. Sobrang nagustuhan ng balat ko na kumalma yung breakouts ko. But then, yung sa breakouts ha, I just like to mention na hindi ko super sure kung ito yung nagpatigil ng breakouts ko. Kasi syempre, ibang hormones ng buntis 
activities. Pero ang sure ako dito, itong combo nitong moisturizer na to at saka nung toner really helped me with the dark spots that I got from all of the breakouts na nangyari no first trimester and first half of my second trimester. Talagang ito, i-rave ko mga CZ. Ito lang ang ginagamit ko for my skincare lately and pang tamad lang siya kasi kasama yung cleanser. Cleanse, tapos tone and moisturize. Literally, three steps. Yun lang mga sis. Pasalamat ako sa dalawa na to kasi kung hindi dahil sa kanya, baka ang dami ko talagang acne scars. Kaya tuloy, nakumbinsi ko yung aking asawa na gamitin din siya. Si Jeloy kagabi, hinahanap niya to. Sabi niya, hindi ko makita yung moisturizer kasi sabi niya, tinatamad daw siya mag-toner and yun daw mag-cotton-cotton pad. Gusto niya parang sunscreen lang. Pak, tapos. So, hinahanap niya na sa akin kagabi to. Si, nabudol ko na din yung asawa ko into using this one. Aside from this, may mga ginagamit pa rin naman akong iba. Wait lang mga CZ, bago tayo mag-move on doon, dahil nga nagustuhan ko to, yung natitira dito ay si Jeloy na sumisimot at pumili ako ng bigger size ng ah, vaccine na ni Lux Organics Whitening Repair with Moisturizer. Ulitin ko mga CZ ah, si toner, meron siyang ganyan. Meron sa bote, meron sa spray. Tapos si moisturizer, meron siyang sa tube, tapos sa bote. Pero yung ganitong mga size, alam ko, hindi to binibenta ng isa-isa, ba diba? So sa set mo siya binibili, kung gusto nyo mag-try, I highly suggest for you to get the set. Sobrang affordable ay yan, para nasa 400 lang siya. Tatlong steps na yon Bago mo bilhin yung full size, para lang makita mo kung hiyang sa'yo. Kasi maaaring mga sizi hiyang sa akin, pero hindi siya hiyang sa inyo. So ayoko na parang sabihin nyo, sabi ni Ana kay ganito ganyan. Iba-iba tayo ng skin condition mga sizi ha? Yun lang ang nag-work for me. Ayan, di moving on na nga. Bukod doon, syempre pag gumaganda ng konti yung balat mo from breakout, ginaganahan ka lalo mag skincare. Dito na pumapasok yung mga ina-add ko pagka may time, lalo na ngayon ECQ, this ones. This is the Medihil mask and I have been using itong si Collagen at saka si Brightening pag nakikita nyo na nagsustory ako na nakamask ito yung suot-suot ko mga CZ. Ang maganda sa kanya, malambot yung cotton sheet niya. Cotton nga ba yun? Basta yung sheet ng face mask. Hindi ko alam kung experience na yun na medyo matigas yung sheet mask na ginagamit ninyo. Yung material na ang pinaka-sheet. Nangangati yung mukha ko doon. Hindi ko alam kung bakit. But with this one, sobrang dumidikit lang talaga siya sa mukha. Tapos hindi siya makate. I think it's the material. Parang mas cotton, mas comfortable sa skin at mas madikit. Parang mas humuhulma. As compared dun sa parang mga plasticky na sheets. Meron kasing ganun eh. Plasticky na sheets na parang hindi dumidikit ng husto sa mukha. So Medihil provides really good masks. Kayo na lang ang bahalang mamili kung ano sa tingin ninyo yung akma sa inyo dahil maraming klase na ang ganito. Meron din silang yung nagbababble. Basta mga Medihil mask talagang ma sasuggest ko sa inyo. And lastly, ang kasalanan ko kasi pag gumagamit ako ng Medihil na mask, dapat itong mga to, siguro mga 15 to 20 minutes lang mga ganyan. Kaso ang problema sa akin, pag ginagamit ko sila, nakakalimot ako na silang tanggalin at nakakatulugan ko. Minsan, mararamdaman ko sa gabi, nakahiga ako sa banyo, di ba? Ay, sa banyo. Ba't sa banyo? <laughs> sa, sa kama. Bigla na lang may gumaganon. Ginaganon si Jelo yung nagtatanggal ng face mask ko. Or, pagising ko sa umaga, merong crumpled paper dito. Yun pala yung sheet mask ko nung gabi. Hindi na siya natanggal o nakatulugan ko na. If that is your problem, kasi sabi nila masama daw na sumusobra dahil parang instead of the mask giving you the hydration and moisture, sinisip-sip niya na daw pabalik. I do not know how true that is. Ito na lang ang para sa inyo. This one, ayan na, malamig-lamig pa to. Galing itong ref. Well, ito rin. Galing itong ref. Naglalagay ako sa ref ng mga to. Lagay nyo lang sa ref. Pumuha kayo ng mas marami as compared dun sa i-apply nyo siya as moisturizer. Yung iba kasi, they really know this as moisturizer. But ako, I use this as a mask. So, pagkakuha mo, apply ka generously as in mas generous pa sa generous na nilalagay nyo if you're going to use it as a moisturizer. And then, let it on for however long na kaya ninyo. Ang sarap niya kasi, malamig siya. Minsan nga, dito pa ako higa sa sofa na nakatutok sa aircon dahil mas malamig, mas masarap. And then, after siguro mga 30 minutes minimum pag ito gamit ko, isi-scrape off ko lang yung sobra, tapos ipapat ko, hindi ko na i-rinse. Yun lang mga CZ, yun ang ginagamit ko na skincare, all affordable and really works for me. So, tapos na tayo sa skincare, makeup naman tayo guys. Hinuli ko yung makeup, di ba? Usually ito yung inuuna ko. You all know that I have been using my all-covered product, si Tinted Sunscreen and din si Powder Sunscreen. Ito, hindi ko na masyadong i-elaborate kasi alam nyo na naman kung para saan ito. But there are products that also help these products work better on me na isha-share ko sa inyo today. But guys, link down below if you want to purchase our products. Magsimula tayo sa primer mga CZ. Ito parang nakakalimutan ko to laging isama sa favorites video pero ang tagal ko nang ginagamit nito. This is the NARS Smooth and Protect Primer SPF 50 PA++. But do know that si All Covered Products meron na siyang SPF 50 and yung SPF 50 niya na-test talaga siya mga CZ. So hindi lang ang nag-test is yung company 
company, meron talagang outside lab na nag-test talagang pasok siya sa SPF 50. Pero wala namang masama kung may SPF 50 rin ang inyong primer. I don't only use this kung gagamitin ko si All Covered. Sometimes if I wear foundation, pag gusto ko yung pack na pack. Kasi on the daily, si All Covered pwede mo siyang gamitin. But kahit sa foundation, sinasabi ko lang na pwede niyong gamitin ito. Ano bang pakiramdam nito? It's silicone na moisturizing din at the same time. And I concentrate this one as in super... Nanghihinayang ako eh. Na lang, maglalagay sana ako kung gano'ng kakunti. Basta, sobrang tuldok lang talaga. Iwa-warm ko dito sa mga finger ko na ganyan. And then, I press it dito sa forehead, sa nose, sa under eyes. Dahil dyan madalas mag-crease. And then, sa chin. The rest na matitira, ilalagay ko sa cheeks. This one makes anything you put on your skin na mas magtagal. It helps yung pagka-long-lasting ng mga bases ninyo. And yun nga, may SPF 50 rin siya. Hindi ko pa naman siya natatry na ito lang ang suotin ko as SPF throughout the day. Because, syempre, ang hirap din kasi talaga magtiwala sa mga products na nagkiklaim na ang SPF ngayon. Kasi alam nyo na yung mga nagiging issue about SPF products lalo na kahit galing Korea pa yan or what. But ang priority ko talaga dito is not the SPF. Ang priority ko dito is yung paano niya pinatatagal yung aking makeup. And then sometimes with silicone products, nagkaklag siya ng pores. Kasi nga silicone, eto, hindi naman niya ginagawa sa akin yun. Nalalaman ko kasi nagkaklag pag um, alam nyo may butlig-butlig ka after ng isang buong araw o pag pinawis ka. Wala naman siya nagagawang ganun. And hindi pa ako nakapag-repurchase kahit gano'n ko kustagal na bilito dahil ang hirap niyang ubusin. Hindi nyo kasi kailangan ng marami pag gagamitin nyo siya. Another one na nagpapatagal... <laughs> Nahuhulog talaga siya, sis. Kaya pala gito ako nalang chuvevang to. Eto, nakikita niyo to sa story ko, but never ata sa mga videos ko na sabi, nagumpisa lang ako dun sa maliit kasi nga, syempre, may kamahalan siya. E lalo na ngayon, inisip ko, hindi naman gaanong lumalabas. So, baka hindi ko naman gamitin to. Pero mga sisi, akalain niyo yun. This is the 30ml variant. And, meron pa siyang laman, pero... Naririnig yun? Parang sobrang hanggang dyan na lang. Pero ginagamit ko pa rin. Kasi sayang. Sayang talaga siya. This is the Benefit Professional Super Setter Long Lasting Makeup Setting Spray. Ang haba niya. At binili ko siya sa uh, Green Belt dun sa mismong shop. It feels lightweight on the skin. If I may compare this to the one na nagustuhan ko rin. Kung nanonood kayo ng mga vlogs before, yung mga OG vlogs talaga. Yung nagre-review pa ako lagi ng makeup. Pinaka-favorite ko si Urban Decay. Maganda rin yun. But if I'm going to compare this one feels more lightweight. Si Urban Decay kasi, pag spray mo siya, sis, wala talagang galawan yun. Pero parang yung mukha mo medyo, parang may tightness kang nararamdaman o may konting mask. Para kang nag-spray ng very, very light na hairspray sa mukha mo. Nung araw kasi, wala namang setting spray. Ang ginagawa ng iba, especially sa theater, nagsispray daw sila ng hairspray sa mukha para tumagal yung makeup. So ngayon, meron na tayo mga ganito, mas madali. Kaya, binili ko ito. Nabudol ko yung sarili ko into buying the bigger version. Pero hindi ko tinapon yung maliit. So, malay nyo, lalabas or something, pwede ko siguro i-refill ito. Dahil ang ganda rin naman ng packaging maliit. Same thing talaga mga CZ. Same feels yung packaging, mas maliit lang. 30ml and then the 120ml. Pero dahil na-test ko na to, kung bibili kayo, huwag na bumili ng maliit kasi mahal. So, bilhin nyo na lang yung malaki. Ito doon yung mga CZ. Promise, hindi kayo mag CCC dito. Siyempre kasi, diba, ganun naman talaga lagi. Mas mahal ang maliit. So, buy the bigger one. Pati yung mga kasama ko rito, nagre-reklamo na dahil budol daw talaga. Okay. On the daily, syempre, okay na si All Covered Products. Maganda yung coverage niya. Pero pag gusto mo yung pack na pack at kahit minsan dito sa bahay, pag feel ko lang talaga at may oras ako mag-makeup, pampaganda ng mood, ito yung mga concealer na marirecommend ko. Actually, dalawa lang to eh. Si Dior at saka si L'Oreal na Infallible Full Wear. Pero meron akong dalawang shade ng L'Oreal kasi nung nag-sale bumili ako ng isang shade. Nung una, saktong-sakto sa akin ang shade na 309 Natural Rose ni L'Oreal Infallible. Pero, dun ko napatunayan na talagang nag-lighten yung mukha ko kay Naya Sinamide. Dahil pag nilalagay ko to ngayon, ito kasi yung exact, exact match ng aking skin tone. Orange na siya, mga sis. Hindi siya yung dating lapat niya sa mukha ko. I mean, it works, nagko-cover pa rin siya, but the shade is not already the exact match. Kaya binili ko si... 307 cashmere dahil meron pang laman to, pinagmimix ko na lang yung dalawa. Pareho sila na yellow undertone sa aking balat. This one, I like putting dito sa mga blemishes ko, yung mga scars na, na nangyari sa akin dahil nga sa pag-breakout. Pero for the under eye, we have this Dior concealer lang kasi tawag ko rito. It's the Dior Forever Skin Correct 24-hour Wear Caring Full Coverage Creamy Concealer. Ahaba niya sis. But I am in the shade 2N and this one I like using sa under eyes. Kinokorekt niya talaga yung pigmentation na nasa ilalim ng aking skin. Really helps with correcting that pigmentation. 
ngayon and nagki ba? Yan ang unang tanong pag nasa under eye. Yes, it still does. Wala pa ako nakikita ang concealer na hindi nagki sa akin. But as compared sa iba, maganda yung lapat niya kasi bawas yung pagki niya. Favorite na blush. Ito, hindi ko siya binili sa M Cosmetics. Medyo matagal akong hindi nag-venture kay M Cosmetics kasi hindi ko nagustuhan yung mga huli kong binili. Yung serum blush niya, feeling ko pang mapuputi sila masyado. And yung longevity niya, hindi ganun katagal sa balat ko ah. Kasi diba combination oily ako. But then, sumugal lang ako sa Shopee. May nakita akong nagtitinda nito. This is the M Cosmetics Heaven's Glow Blush in Venetian Rose. And ito, hindi siya matte na blush. Meron siyang konting shimmer but it does not accentuate yung texture ng skin. Sobrang ganda talaga mga sis. Hindi ko alam kung kailan ko to mauubos dahil it's a big blush and alam niya naman pag big nga ba, basta doon blush na ganyan eh. Yung mga ganito, matagal talaga siyang maubos. So, super nice. Pag nagaganito ako on the daily, hindi na ako nag-highlighter kasi meron na siyang konting-konting shimmer. And ang ganda, very sturdy yung kanyang packaging. Medyo bulky nga lang. Ang ganda din sa pinay na skin tone ko. Ito lang yung blush na suggestion but when it comes to the lip tint, here we go. Wait lang, kulang pa nga ito. May isa pa ata to. Apat lang ba yung shade ko na ganito o lima? Ito ko yung tatlo dun sa kasinet tapos isa dito. Ah, narinig niyo yun? Kung saan-saan yung lip tint ko. Kasi pag paborito mo, lalagyan mo lahat ng lugar sa bahay mo, sa bag mo, sa sasakyan mo. Ngayon, isa-swatch ko na. Kasi ang dami nagre-request, hindi ko to nasa-swatch lagi. But if you have been watching my live, yung mga vlogs, alam niyo na favorite ko itong si Color Gram na lip tint. And wala pa kasi talaga ako nakikitaan dito sa local scene ng ganitong quality na lip tint. Ito, una ko siyang nabili. Kung hindi niyo pa alam yung backstory kung paano ko siya na-discover. Sa Korea, pre-pandemic, Na-discover ko ito, naglilibot lang ako sa Olive Young. Tapos, bumili lang ako ng lip tint. I do not know the brand, but this is already the history of that lip tint. Ayun na siya. Talagang, hindi ko siya masyadong pabor ito. Nakita nyo yung parang iniikot ko na yung wand sa mga gilid-gilid niya. Para lang mas simot. Kaso hindi talaga siya simotable. This is in the shade 07. I cannot find this shade anymore. I think, baka, nag na yung shade range nila. And especially the packaging. This is the old packaging. Color Gram Talk. Yung pangalan niya pa noon. Now, it's the Colorgram Thunderbolt Tint. Ito na yung bagong packaging. Hindi ko siya super bet yung packaging na yung may mga glitter-glitter kasi gusto ko simple lang. Pero kasi ang importante yung nasa loob. So, I have the shades. Meron pa talaga eh. May isa pa nito. Wait lang natin. Hanapin natin lahat na mga shades na meron ako. Ayan, nakita na yung isa na parang mapapareho na sa future nitong isang kaskas na kaskas na simot na simot yung gilid. But the shades that I have, 04, 06, 02, 03, and then 01. Start tayo kay 04. So, yung wand niya, ganito yung itsura. Flat siya on both sides and then parang padome yung sa taas. This is the 04, but hindi ko sure kung mabibigyan ng hustisya yung pigmentation nito. 04 siya. Ayan. Next, we have 06. Ito naman si 02. Ang susunod naman is 03. And lastly, yung darkest is 01. But the other shades, I do not have ha. Ito lang talaga yung mga shades na meron ako. Alam ko, sold out at tayo yung ibang shade nung bumili tayo. Tama ba? Kasi, nung bumili ako, binilang ko din sila. Alam ko, pag pumapasok yung mga staff ko, pag color gram ang suot nila dahil syutok talaga yung hello! <laughs> Ganun talaga siya. Pag tinitingnan ko itong mga swatches na to parang tumitingin ako sa mga contestants ng Miss Universe, paputukan talaga sila ng lipstick, mga sis. Pero this is a lip tint. Ang consistency niya, for me, hindi siya sobrang watery, pero hindi rin naman siya sobrang jelly. Parang right in between yung consistency niya. Malalaman mong hindi siya sobrang watery kasi pag swinatch mo na ganyan, kahit marami kang kunin dun sa doe food, hindi naman siya tumutulo. Pero hindi siya sobrang jelly kasi pag nilalagay mo sa lips mo, meron pa rin siyang karakteristik ng water tint na super dumidikit talaga sa lips. Sa umpisa, meron siyang konting-konting shine pero habang nagtatagal, nagiging matte siya. Siyempre guys, the darker the shade, mas tumatagal. As in, kumain ka na, nandun pa siya. But for daily, I like yung prodigy nung ubus kong lip tint. Si 06, yan, for everyday, okay na okay to. Pero pag gusto mo talaga yung nakailang kain ka na eh, meron pa doon ka sa mga darker shades. Medyo may kamahalan nga lang siya as compared to other lip tints kasi ang range siya is mga nasa almost 500 pesos. Pero ako na nagsasabi sa inyo, nakabili ka na ng ilang lip 
tint na nasa tag to 200 o 300, hindi mo pa to ubos. I swear. Kasi this is really, really pigmented. And so far, yung lips ko is right then in between. Hindi siya sobrang moisturized, hindi rin sobrang dry. So, malakas ako makakain ng lipstick o mga lip tint. Nagtatagal talaga siya sa akin. Siguro naman, di nyo na ako kukulitin sa swatches ng color gram. Kasi, pasensya na mga CZ ha, hindi ko talaga nagagawa nung una dahil parang naalala ko lang siya sabihin pag gana sa mga Instagram live yan. So, mga CZ, kakalagay ko lang yun, ba? Ngayon, buburahin ko. Tapos, iku-close up ko, pakikita ko sa inyo kung ano agad yung stain niya, kakapatong pa lang. Okay, burahin na natin mga CZ wipes yung gamit ko. Laro! Isa pa. Tapos, mga CZ, yung pagkakabura ko nun is ginanon ko sa kamay ko. Isa pa. Tanggalin natin. Diin na natin. Ayun, nanginginig na ako sa diin nun mga sis. Ayan siya. Pakita ko sa inyo ng close up. Ayan, ayan talaga siya mga sis. Nagbubudula na po sila. Nakahanap sila ng 420. Yan kasi doya ng mga to. Nung ako yung bibili, mahal-mahal pa siya eh. Ngayon may 420 na mga sis. Lalagay namin yung link sa babago na. Ito natatanggal naman siya mga sisi. Ayan. Toto na yan. Namumula na yung kamay ko. Medyo kumalat pa siya. But that's it. Kaya ayoko siyang iswatch kasi ganyan namang ayari sa kamay ko. Baka mamaya hanggang pagligo ko pa ito. Ngayon alam niya na kung bakit. May mga bagong shade. Pasabay ako. Tapos babayaran ko na lang. Pwede pala yung patihing sarili budo. Binudol ko sila, pero pabalik binudol din nila ako. May bagong shade mga sis. Kailangan ko maroon nun. Oh, may isa pa pala akong naalala. Sa paglilipstick ko kasi, dahil yung aking lips, hindi ako yung maputla. Yung kapatid ko, ang ganda lagi na lip tint kasi kita yung totoong kulay. Sa akin, meron ako medyo dark edges ng lips. Ito lang ang tanging lip tint na nakaka-cover nung dark edges ko. Kaya bet na bet ko siya. Ayoko kasi naglilip tint ako tapos parang naglip liner ako dun sa nagbelia flores ako dun sa lip liner ko. So malangit na ang kanyang kaluluwa. Ngayon, budol naman sa mga ginagamit ko lately na appliances. O, oh, ito muna, sa kinakain pala. Lately nga ay ako ay na-diagnose with pre-GDM. That's gestational diabetes mellitus. Ilagay natin sa screen, baka may mali-waling sinasabi ko. Pero yung akin naman is controlled. Though I was given maintenance, wala pa akong insulin shot. Mas maganda na kahit may binigyan ka ng gamot, eh, inaayos mo yung diet mo. Iba yung cravings talaga yung pagpapasok ka ng third trimester. Hindi naman ako mahilig sa sweets. Bigla ngayon mahilig ako sa sweets. But, Thankfully, hindi na large for gestational age ang aking baby. And moment na tinimbang ako, tas na-diagnose ako with that, ang timbang ko ay 61. I am now 59 kilos or almost 60 kilos. Konti lang diferensya, but ibig sabihin ko, ang laki ng impact. Alam nyo ko anong ginawa ko. Ang tinarget ko is yung alam kong kung saan ako malakas, which is rice. Talagang guilty naman talaga ako doon. Akala ng iba sa mga matatamis talaga, pero rice talaga. Rice is life. So I switch from white rice to brown rice. Pero almost most the same lang din daw yun, sabi ng aking doktor. So, I switch again to Adlai Rice. But, baka hindi magustuhan na iba yung Adlai Rice. Para siyang binatog. Alam niyo nagtitinda ng binatog. Parang dryer version ng binatog. Pero meron pa rin akong shirataki rice dyan na bigay na aking ninang. Itatry ko pa rin yun. But, Adlai Rice really helped me a lot. Mas napapababa yung aking sugar level. Sugar level? Milk tikka girl. Blood sugar. Tama ba? Ayan. Basta bumaba yung aking blood sugar dahil sa Adlai Rice. So, sa mga nagtatry magbawas o magkat ng kanilang rice intake. I think it's a native naman dito sa atin, ba si Adlai Rice? Feeling ko nga, ito yung sinasabi ng nanay ko na kinakain nila dati ng mga bata sila na parang mais daw yung texture eh. Tapos ngayon na lang siya naging mahal kasi syempre uso ang diet, uso ang organic. Pero talaga yung mga organic na yan, nung araw naman, yun lang naman talaga ang meron. But I highly suggest that one to you and kung naririnig nyo, may nagbubukas ng ref kasi pinako ko ice cream. Ito ay suggestion lang din sa akin ng aking ninang. So, binigyan ako na aking ninang ng iba-ibang flavor. And ang pinaka nagustuhan ko, si coffee tsaka si dark choco almond. At alam nila dito sa bahay na no, walang gagalaw. Walang gagalaw ng ice cream, kundi yung buntis lang. Bumili na sila dyan ng ibang ice cream. Kahit pa yung mahal, wala akong pakialam. But this is from Better Than Ice Cream or BTIC and it's a frozen yogurt. No sugar added and with stevia. Marami pa iba-iba flavor. Ito yung 2 liters pero meron din kung mag-isa ka lang naman nakakain. Yung parang by pint at ta yung tawag doon. Parang nasa cup lang siya na ganyan. Hindi ko talaga ma-imagine na no sugar to. Kasi, tinignan ko yung nutrition box. Wala naman talaga siya sugar na nakalagay. Mga sizi, mas matamis pang hato sa regular ice cream. Siguro kasi stevia. Ang stevia kasi, than the usual uh, natural sugar, mas matamis talaga yung effect niya. At hindi siya lasang stevia. I Minsan yung ibang stevia may pait sa dulo. Wala siyang ganun. Gustong gusto ko yung lasa niya. So, para sa mga katulad ko na GDM, ayan mga sizi, meron na tayong option pagka meron kang craving. And although 
hindi naman siya super duper duper lagi kinakain, ang technique daw if you have GDM is to always have snacks na appropriate for your diet. Yung tipong pagka nagutom ka, alam mo may kukunin ka kasi yun yung tendency na pagka walang available na snack, okay na yan, pwede nang kainin yan, kahit hindi siya akma sa diet mo. So always have snacks around you. Dito is yung baka Oh wait, ano pa nga ba? Ice maker ito. Mga sis, huwag nyo na expect na bubuhatin ko to ha. Itong review na to ay tested ko ng more than a year na kasi parang June, July ata kami lumipat dito. Naka isang taon na kami sa condo and I have already tried three ice makers. Yung una ko ice maker, Tyler brand. Akala ko nung una na sira. Yung pala yung extension namin yung sira. So dinala ko siya sa Pasig. Pagdating sa Pasig, sila ang nakinabang doon. So yung pangalawa, unbranded yung binili ko. Tapos yung unbranded na yon hindi siya nilalagyan ng tubig o nire-refillan lagi. Connected siya sa water tap. So, bumili ako ng galon pa. Hindi talaga mga CZ. Yung cubes niya pag bumababa, hindi siya hiwa-hiwalay. First world problem. <laughs> Parang nga kang bumuha ng ice tray, tapos itataktak mo pa. At saka mga CZ, yung yellow niya, hindi talaga mga CZ. Hindi talaga. Mas mumura nga siya, pero alam niyo talaga na yung quality na nagagawa niya is not as great as the TYL Arnaud, Tyler brand. So, dahil naiwan ko na sa Pasig yung una namin ice maker, hindi ko na makuha kasi napapakinabangan na nila. Hindi ako makapayag. Bumili ulit ako ng Tyler na mas nagpo-produce ng mas maraming ice. And so far, so good. We have been enjoying it for months. And wala pa akong balak magpalit ulit na ice maker dahil nakatatlo na ako. Hello. Sobrang sulit. Yung mga kaibigan kong pumupunta dito, especially nung mga pwede pa mag-entertain ng kaibigan. Sina mother jokes lang naman yun. Tsaka some few friends. Tuwang-tuwa sila sa ice maker namin. And by the way, hindi siya kinoconnect sa water tap. So, saksak lang. Tapos maglalagay ka lang ng tubig. Tapos pag naubos mo na siya, meron na may indicator. Lagay ka lang ulit ng tubig. Lalo na nga yung buntis ako, sobrang na-enjoy ko talaga siya. So, if you're looking for a great brand, that brand I can suggest. Naglista kasi ako mga CZ and si CCTV. Dati yung CCTV is parang ilang peraso lang yon dito lang sa condo. Kasi yun lang ang nilagyan namin ng Mina camera and sa isang app lang, nandito silang lahat. So, kahit nasa labas ako, basta may internet at may security camera or CCTV dun sa lugar, na-access ko siya sa aking cellphone. Tapos, face ID lang. Ayan, binubuksan ko sila isa isa ayan tapos even sa office yun din ang ginagamit namin so i'll be putting two models yung nandito sa condo tatlo sila pare-pareho and then yung nandoon sa office yun yung mas bagong version kasi syempre mas late siya ng one year isang app lang talaga siya sizi so pag titingin ka kung ano nangyayari sa ganitong lugar mo sa ganyang lugar mo isa lang ang bubuksan mo which is the me home app dito ko rin ko na connecta si sizi yung aming vacuum na favorite so lahat yan nandiyan lang siya in terms of security hindi naman siya like super security. Pero syempre sa office, pag nandun yung mga gadgets, hindi mo naman siya pwedeng ilak na lak talaga dahil kailangan nila yung mga gadgets. But I just would want to know pag may nag-open nun, kasi bukod sa meron kaming camera, I want to know kung anong oras ma-open yung cabinet na yon. So I purchased this one. Ang mura lang niya parang nagpo 400 lang ata to. It's called the Lasco Contact Sensor. So kung halimbawa, ito yung opening ng cabinet ninyo, yung isang sensor ilalagay nyo sa door ng cabinet. And then the other one dun sa body ng cabinet. Magnet ba siya or basta something na sensor? Pag sarado, di ba, kung ito yung door ng cabinet, ito yung body ng cabinet. Pag magkadikit, lalabas talaga dito sa app na, ayan, nakalagay siya na closed. So, ibig sabihin, magkadikit yung sensor. Pag may nagbukas, mag-a-alarm siya, tumutunog siya, basta naka-notive on ka, maririnig mo na nagbubukas siya. So, alam ko kung anong oras siya pinakahuli na buksan. And, sa utak ko, for example, ang office hours namin is 10 to, or minsan 11 na rin, hanggang 7 o 8. Pag lumagpas sa mga oras na yun at tumunog itong last ko, ibig sabihin, may nakapasok doon sa office. Again, hindi ko nga siya pwedeng ilak kasi ginagamit o ina-access na mga tao yung cabinet na yun. But at least, alam ko pagka kinukuha siya sa loob ng cabinet. At yung tunog niya ay ma-alarm ka pag ino-open siya. So, it's very, very useful. Madali lang din siya ikabit. Battery operated lang. Another thing na nagustuhan ko, una ko siyang na-test sa titok. Ang dami nagtatanong pag pumapasok ng titok, bakit ang bango sa titok Santa Lucia? Ito yung ginamit ko na aroma fragrance diffuser. Pero kakaiba siyang diffuser mga CZ because yung ibang diffuser, naglalagay ka ng water tapos yung oil. Ito yung oil lang mismo. Tapos nakaset siya kung anong oras siya mag o and then pag nag-operate siya, for example sa titok, nilagay ko ata ng 9 to 6 p.m. yon 9 a.m. 1 hour before our opening para umamoy na siya. And then 6 kasi by mga 7 o 8 close naman na siya. So may amoy-amoy pa rin yon So sa 9 to 6 p.m. hindi naman siya all throughout bukas. May interval yung paglalabas niya ng amoy. By that, hindi katulad dating ginagawa ko dito sa condo, almost everyday nagre-refill ako ng water at saka nung oil. Ito, mag 
nag-operate siya at sobrang tagal niyang makaubos ng cents. Ang bala niya o yung kanyang ipinapatak is oil lang na bibili lang din sa Lazada. Ilalagay ko yung picture dito nung machine kasi nakasaksak siya ngayon somewhere dito malapit sa may coffee machine kaya hindi ko makuha. Iseset nyo lang yung time, yung interval ng pagsispray. Tapos pati days ha, kung kailan siya mag-ooperate, naseset mo din doon sa machine. Yung una ko kasi binili sa tito, medyo may kamahalan yung machine na yun. But I found, hindi uh, man cheaper, but more affordable and reasonable alternative na machine that works the same way. Another effect, if you do not use yung diffuser na water and then nilalagyan ng oil, pansin ko pala, pag yun ang ginagamit, syempre ako, gusto ko yung sahig malinis. Pag ang ginagamit mo yung may water at saka yung oil, okay siya sa plants, but pagka halimbawa naglalakad ka, mapapansin mo na kakamap mo pa lang, meron ng bakas nung mga chinyelas na meron sa sahig, pero wala namang umikot na oily yung paa. It's because of your diffuser. Sure shot yun, mga sisi, dahil talagang natest ko na siya for one year. So, this one, yung sa oil lang, mas lesser, o halos nga wala ako napapansin na trace sa sahig because oil lang yung ginagamit niya and hindi water, hindi niya nasa-spread ng sobra, sobra sa sahig. Another goodbye is yung office chair doon sa office. Office chair doon sa office. Oo, oh, John. <laughs> Basta yung chair namin doon, parang apat na piraso, limang libo lang ata bili ko doon. Ay, mas mahal pa rin dyan sa monoblock. Tsaka, syempre, medyo hindi siya yung ultra, ultra grabe quality. Pero kung ikaw lang naman ang uupo at wala ka naman masyadong performance na gagawin sa upuan mo, eh, palagay ko naman, di naman siya agad masisira. Kasi, it's super aesthetic. Ang makagandahan kasi sa clear is, pagka maliit lang yung space mo, hindi siya nagmumukhang nag-occupy ng space. And last but not the least, eto mga Sizi, this is my iPad feeling techy, tapos hindi naman ma-describe. iPad Pro with M1 chip. Ayan. 11 inches. Nakapag-try na ako before na iPad Pro na malaki. But it just really defeats the purpose of having an iPad. Tapos, ang bigat din. Well, ito mabigat pa din. Pero ibig sabihin ko, hindi naman ako mahilig mag-drawing ng super drawing. So, hindi ko need ng malaking screen. Tapos, isa pa nga, mabigat ng dalahin pagka yung malaki. Siguro ko nagpre-present ako, super useful. Pero wala naman akong ganong klaseng gagawin mga sisi. So, this is the perfect size for me, equipped with the white magic keyboard. This is the newest color of the white magic keyboard. May mga messages. But the white magic keyboard na may trackpad, sobrang gamit na gamit ko to. Dahil sa iPad na to, hindi na ako nakakaubos ng battery ng cellphone ko kasi pag nanonood lang din ako ng mga videos na sa YouTube or kung saan man, dito ko siya ginagawa sa iPad. So, may nagtanong sa akin kung anong power bank na gamit ko. Wala. Kasi hindi ko naman nauubos siya. Tsaka, hindi na din siguro madalas tumalabas. Ano pa ba yung gamit ko dito bukod sa panonood? Ah, good notes mga sisi. Yun ang ginagamit ko ngayon. I have quite a few dito na mga notebooks that I keep for for doodling and also for listing yung mga dapat gawin. Alam ko marami naglilista sa cellphone sa mga notes, pero ako, gusto ko talaga yung sinusulat ko. So, talagang hindi ako malipat-lipat sa digital dahil ngayon ang dilemma ko. But then, dahil meron nga ang Apple Pencil, tapos itong mga notebook na to, I can already write down things. Tapos ang ginagamit ko ay mga undated na planner so that I am not forced to put anything on the planner just for the sake of filling out the planner. Yun ang dilemma ko kasi sa mga regular planners dated sila. So, parang ako, ah, hindi ko na alam. Wala naman talaga ako schedule today. Bakit ako mag-feeling na busy ako? So, ayun. Yun ang ginagawa ko dito. Netflix, YouTube, Good Notes, Pinterest, opening files. Super duper nice na investment sa akin si iPad. And as per battery performance, tuwan-tuwa ako dito kay iPad Pro M1 na 11 inches. Kasi kahit maliit lang siya, nagtatagal talaga yung battery niya. I must say nga lang na mabigat pa rin siya. Miss Kisha ay maliit. So, yan. Sa mga nagpapalink ng mga case din, lalagyan na lang namin sa baba. But it's a magic keyboard. Ay, wait lang mga CZ. Meron pa pala akong nakalimutan yung aking charger. I cannot with the Apple charger <laughs> dahil napaka-ikli nila at mabilis talagang masira. That's the reality of it. So, hindi na ako bumibili ng charger ng Apple. Pero yung binili ko ay medyo may kamahalan din. But, nagtatagal mga CZ. I buy the Momax na adapter na ganyan. Ito yung parang may USB and then may USB-C. So that, pag nasira sira tong cord ko, pwede akong manghiram sa mga kasama ko. Kasi kadalasan USB kasi yung mga nahihiram mo. Super bilis mag-charge. So far, hindi naman ako nakakasira ng cellphone. Last year ko pang ginagamit itong brand na Momax na ito. I have this in white and black na ganyan. And then white and orange. Wala kasing super partner na kulay ng adapter. Gusto ko kasi talaga mahaba siya para kahit anong gawin ko, hindi ko need ng extension. Papunta ng outlet. Though I must say, sabi daw nung iba, mas mabilis daw masira. Pag mas mahaba yung wire, hindi ko alam 
alam kung bakit siguro dahil mas may tendency na mas stretch or ma fold ganyan but so far hindi pa kami nakakasira ng Momax na charger dati yung orange lang ang meron ako and white na 3 meters ngayon meron din ako nitong isa na super duper useful binilan ko na rin yung akin nanay dahil nga ang ganda ng quality niya Momax so that is it guys for this current faves na video sana meron kayo mga napulot dito or interested kayo na itry buti na lang pala no hindi ako gumagawa lagi ng current favorites video kasi baka sabihin niyo lagi ako nang bubudol ng kung ano-ano as much as possible hindi rin ako lagi nagpapaswipe up kasi wala naman din akong lagi na ma-suggest sa inyo para hindi rin naman tayo araw-araw ay bumibili ng kung anik-anik lahat ng links guys na mga ipinakita namin dito ilalagay sa description box para mas mabilis niyo siyang mahanap and pasensya na kung hindi kami laging gumagawa ng current favorites video dahil hindi naman talaga buwan-buwan eh nag-iiba yung aking paborito so i hope you learned something today and if you like this video don't forget to click the thumbs up button comment and subscribe maraming salamat bye bye